కోడి వచ్చిన దేవుని బిడ్డలకి సంఘ బిడ్డలకి వాట్సాప్ రే ఫేస్బుక్ రే దేవుని వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డలకి ఏసు పేరు ఏసు ప్రభు పేరట్ట వందరాలు మనం నేర్చుకున్న విషయము సిలువ మరణం సిలువ మరణములో మనం నేర్చుకున్న విషయం మీరు మర్చిపోకూడండి మంగళవారములు మంగళవారములు మూడు విషయాలు జరిగింది ఒకటి అధికార విషయం గురించి అడిగింది అది మనం నేర్చుకున్నాం రెండవదే ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కొడుకుల గురించి దేవుడు వారికి నేర్పించారు తర్వాత దానికి సంబంధించిన విషయమే తోట విషయం గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ద్రాక్ష తోట విషయం గురించి ద్రాక్ష తోట విషయం గురించి నేను మీకు చెప్పవలసిన విషయం మీరు మర్చిపోకూడదు మొదటి తోటము దేవదూదలు నివసించిన తోటము రెండవది తోటము ఏదేం తోటం ఏదేం తోటం గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ఏదేం తోటములో ఆదాము వ్యక్తి దేవుడు ఉంచిన ఉద్దేశం తోటము కాచుటకు రెండు సేద్యపరచడం అంటే పని చేయడానికి అది రెండు విషయం నేను చెప్పారు మూడు ఈ తోట మధ్యలో ఒక నది ఉంది ఆ నదిలో మొదటి పేరు మనం నేర్చుకున్నారండి రెండవ అధ్యాయం పది వదనం ఏదేని నుండి ఒక నది బయలుదేరి చినిపోయి అంటే ఒక నది నాలుగు భాగం అయి మారిపోయింది తర్వాత నాలుగు శిఖలాయను సాగలాయను తర్వాత మొదటి దాని పేరు పీసోన అది మనం నేర్చుకున్న పీసోన అర్థం చెప్పండి అది నీలు నీలు పైకి ఉబ్బుక్కుతడం అదే నేనే చెప్పారు ఆ విషయం మీరు మర్చిపోలేదని నేను అనుకున్నాం అది ఆ నది ఎక్కడికి వెళ్తున్నారండి మీరు చూడండి లేదు పదకొండవ వాక్యం అది అవీలా దేశం ఉండండి అవీలా దేశము పెయిన్ పెయిన్ అవీలా దేశం అర్థం ఏంటంటే పెయిన్ పెయిన్ అంటే అర్థమైందా వేదన సాగించడము స్తోత్రం ఈ నీళ్ళు వస్తే నీకేమో వస్తుందమ్మా నొప్పి లేకపోతే వేదన వస్తుంది ఆమె పరిశుద్ధాత్మ నది నీలోనికి వస్తే నీకు నొప్పి లేకపోతే వేదన కలుగుతుంది ఎందుకు వేదన కలుగుతున్నారండి పాపం చెయ్యిన బిడ్డలకి విరోధంగా దేవుని ఆత్మ మాట్లాడుతున్నాం దేవుడు ఆత్మ మమ్మల్ని పిలిచారు ఒకటి దేవుడు ఆత్మ మనకు పంపించారు అదే నేను అప్పసులు గారి పదిమూడవ అధ్యాయం నుండి చెప్పుతున్నారు దేవుడు మమ్మల్ని పిలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మమ్మల్ని పిలిచారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మమ్మల్ని పింప పంపించారు అప్పోసులు గారి పదిహారవ అధ్యాయము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మమ్మల్ని అడ్డు పరుస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలోనికి వస్తే 
అడ్డిక పట్టినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ హృదయము నుండి నిన్ను ఏం చేస్తున్నా అడ్డు పరిస్థితి అప్పుడు నీకు నొప్పి కలుగుతున్నా పీసోని వస్తే పరిశుద్ధాలము ఉతుకి ఉతికి నీ మీదకి వస్తుండుంటే ఆ నీళ్ళు వెళ్ళిన చోట్లన్నీ నొప్పి కలుగుతుంది సోత్రం కొందరికి నొప్పి లేదు నొప్పి లేని వాడు ఎటువంటి వాడని చెప్పచ్చా కుష్ట రోగులు కుష్ట రోగులు చర్మల చర్మల చర్మ మీదకి ఏం లేదు నొప్పి లేదు కొందరు విశ్వాసులకి ఇప్పుడు అలాగే అయిపోయింది ఎంత నొక్కినా నొప్పి రేదు నొప్పి సోతనం అందుకని పరిశుద్ధాలు నీలోనికి వస్తాయి ఏమొస్తుంది ఓకే నేను ఎక్కడక నిలబడి చెప్తా ఉంటే మనం ఎక్కువ చెప్పడానికి ఉంది కానీ అది ఒక ప్రసంగం అయితే అలాగే చెప్తాను కానీ బైబిల్ స్టడీ అయిన కాబట్టి అది మొత్తం చెప్పలేదు ఆ సరే ఇంకా అవీలా దేశము ఇంకా తర్వాత పదకొండ వాక్యం అది పారుచున్నది అక్కడ బంగారు దేనికి సాదృశ్యము మొదటి పీతరు ఒకటి ఆరు ఏడు బంగారం దేనికి సాదృశ్యం వెంటనే వినండి అవి విశ్వాసములకి మనకేముంది శోధన ఉంది ఈ బెంగారం ఇక్కడ మనకు తెలియపరిచి నేరండి అగ్ని వండి పరిశోధన క్రైస్తవ జీవితంలో విశ్వాసమున్న దేవుని బిడ్డలకి అగ్ని వండి శోధనలు వస్తుంది శోధన వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఏమవుతున్నాం నిరాశ పడుతున్నాం యోబు గారి చెప్పిన మాట మీరు వినాలి యోబు గ్రంథము పదిమూడవ అధ్యాయం కాదా ఎక్కడ ఉంది పదిమూడో అధ్యాయము దాని ఇరవై ఉన్న ఒకటి కాదు కాదు యోగ పదిమూడు కాదు కదా సారీ క్షమించండి యోగ గ్రంథము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పది నేను నడుచు మార్గము ఆయన నన్ను శోధించిన తర్వాత నేను సువర్ణము వలే దేవుడు మమ్మల్ని శోధించిన తర్వాత ఎలాగ వస్తుంది సువర్ణ వలె లోపలి పడిపోయినప్పుడు సువర్ణము అగ్నిలు పడినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఎవరు చెప్పలేదు అగ్నిలు సువర్ణ పడితే ఏం జరుగుతుంది
అగ్నిలు కంసారి దగ్గరికి మీరు వెళ్ళలేదు ఎప్పుడైనా అగ్నిలు పడిన సువర్ణము అది అరిగిత్తది నీళ్ళు వలన మారిపోతుంది అది కానీ బయటికి వచ్చినప్పుడు పడినట్టుగా కాదు అది శుద్ధ సువర్ణంగా బయటికి వచ్చినప్పుడే రకరక్క డిజైన్ గా బయటికి వస్తుంది అందుకని దేవుడు పెడలారా మనకి విశ్వాసం ఏముందండి పరీక్షలు ఉంది స్తోత్రం ఇంకా ఇంకా రండి ఇంకా రండి అదే అదే ఆది గంటము రెండవ మధ్య పది గంట వాక్యం అక్కడ ఏముందండి మీరు బాగా వినండి అక్కడ ఏముండి బోళం 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 అంటే మీకు అర్థమైందా దేనికి హలో బోళము అగ్ని లేస్తే ఏమొస్తుంది ఏంటి ఏంటండి సోదని వచ్చినప్పుడు ఏం రావాలి సువాసన రావాలి కొందరికి వాసన ఏమో రాలేదు సోదని వచ్చినప్పుడు అగ్ని వండి సోదన వచ్చినప్పుడు దేవుడి బిడ్డని జీవితములు ఏం రావాలి సోదన రా శోధన వచ్చినప్పుడు మంచి వాసన బయటికి రావాలి కంబు కంబు కాదు కంబు కొట్టకుండా సువాసన బయటికి రావాలి స్తోత్రం పౌలు గారు కొరింది పత్రికలు చెప్పిన మాట వినండి పౌలు గారు కొరింది పత్రిక చెప్పిన మాట వినండి రెండు కొరింది పత్రిక రెండో మధ్య పదిహేను వాక్యం రెండు వరద పత్రిక రక్షింపబడి వారు నశించి వారి పట్టలను నేను దేవునికి క్రీస్తు అలే ఎలాగా ఉండాలి కాదు రక్షింపబడిన వాడి మధ్యలో నశించిన వాడి మధ్యలో దేవుడి బిడ్డలు ఎలాగా ఉండాలి సువాసనగా ఉండాలి స్తోత్రం ఎలాగా ఉండాలి సువాసన క్రీస్తుకి సువాసన కలిగి ఉండాలి చాలా మందిలో విశ్వాసం ఈ విధంగా ఏం లేదు కుటుంబంలో సువాసన ఏదులు అది ఎక్కడికి వెళ్తే వా కంబు కట్టుకొని తిరిగి వస్తుంది అలాగా కాదండి మన జీవితంలో ఎలాగ ఉండాలి సువాసన ఉండాలి స్తోత్రం అంత చెప్పి నేను ఆ భాగం వదులుతున్నారు ఇంకా చూడండి కాదండి ఇంకా అక్కడ ఉందండి గోమేదగా గోమేదగా ఏమంటే తీర్పు అది దాని గోత్రములకి కలిగినది గోమేదకం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నీలోనికి వస్తే తీర్పు ఉన్నది స్తోత్రం యోనేసు వార్త నిరక్కినండి త్వరగా పదహారవ అధ్యాయము ఎనిమిది వదిన ఆయన ఎవరు ఆయన ఏసు కాదు ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏడా వాక్యము లేవు దేవుడు చెప్పిన మాట వినండి అయితే నేను సత్యం చెప్పుతున్నా నేను వెళ్ళిపోవడం నీకు ప్రయోజనకరము నేను బెల్లని ఎడలా ఆదరణకర్త నీ అధ్యకరాడు 
నేను వెళ్ళను ఏడన ఆయనను ఆయన నీ వద్దకు పంపను ఆయన ఆయన అంటే పరిశుద్ధాలు వచ్చి పాపమును పాపమును గురించి నీతిని గురించి పాపమును గురించి నీతిని గురించి తీర్పును గురించి తర్వాత నోకములకి ఒప్పుకొని చెయ్యను స్తోత్రం పరిశుద్ధాలు మా నీలో నీకు వస్తే నీకు తీర్పు వస్తుంది స్తోత్రం చెప్పను ఇప్పుడు ఎంతమందరికి అర్థమైందండి పరిశుద్ధాల దేవుడు ఈ నది వస్తే ఏంటి ఏం జరుగుతుంది నీ పాపము నీది కుర్రింజి మీకు లోగములకి లోగమంటే లోగమనంటే అర్థం లోగమంటే అర్థం మనిషులండి స్తోత్రం లోగం అంటే మనిషికి తెలియపరిచినది మనిషికి ఏం చేస్తున్నావు పాపము గురించి నీతిని గురించి తీర్పుని గురించి లోగములకి లోగములు ఉన్న మనిషికి తెలియజేస్తున్నా స్తోత్రం ఇంకా రెండన్నది రెండన్నది చాలు రెండా నది పేరండి గిహోన్ గిఫ్ట్ ఆ నదికి పేరండి గిఫ్ట్ అంటే కృవా వర్రములు వర్రములు దేవుడు మనకి ఏమిస్తానండి ఇప్పుడు వరము అవసరం లేదు కదా వరము పరిశుద్ధాలు మా నీలోనికి దిగితే చెప్పండి వా వరములు పొందవ పొందవలసి ఉండాలి స్తోత్రం తొంభై ఎందో ఎంత ఎంత మధ్య వరములు ఉంది ఎన్ని వరాలు ఉంది త్వరగా ఉషే అంటే సైలెంట్ గా కూర్చున్నారు వినలేదా ఏ ఉషా మారిపోయింది రాదు తొమ్మిది వరాలు మొదటి కొరిచే పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడ ఎనిమిది ఆయనను అందరిని ప్రయోజనము కొరకు ఒక్కనికి ఆత్మ మూలగా బుక్తి బుద్ధి వాక్యము రెండు జ్ఞాన వాక్యము మూడు విశ్వాసము స్వస్థపరచిన నాలుగు ఐదు అద్భుత కార్యము ఆరు ప్రవచన వరము ఏడు ఆత్మలకి వివేచనము ఎనిమిది నానా విధమైన భాషలు ఆమె ఇంకొకరికి భాషల అర్థములు చెప్పు శక్తి ఎలాగంటే ఏంటి వర్రములు దేవుడు మనకు ఇస్తుంది స్తోత్రం అందుకని దేవుడు బిడ్డలు ఏం చెయ్యాలి కొరింది పత్రిక పదినాలుగు అధ్యాయములకి రండి ఒకటి పదినాలుగు అధ్యాయం మొదటి వచనం ఏంటండి అంటే ఇక్కడ పౌలు గారు చెప్పుతున్నారు ప్రభజన వరం కొరకు నీ ఏం చేయాలి అపేక్షించాలి 
సంగబిడ్డలు అర్రమల కొరకు దేవుడు సన్నిధిలే చేయాలి హలో కొండ తుమ్మిడలు ఉన్న వారికి అర్థం అవుతున్నారా ఉషా ఏడి సరే అండి ప్రైజ్ అలో అప్పుడు నేను చెప్పిన మాట ఏంటే సంఘ లోపలికి పరిశుద్ధాలు వస్తే ప్రతి బిడ్డలకి దేవుని వర్రమలు పొందాలి ఆ వర్రమలు కొరకు దేవుడు బిడ్డలు ఏం చేయాలి అపేక్షించాలి అపేక్షించాలంటే అపేక్షించాలంటే సోత్రం ఎవరు చెప్పలేదండి మా అందరూ సైలెంట్ గా కూర్చున్నారండి స్పందించలేదు అది ఆశపడి ఏం చేయాలి పంట చేసుకోవాలి అది కల్టిమేట్ వంట పంట స్తోత్రం అది ఇంకా చూడండి అది ముప్పై ఎనిమిది వాక్యం చూడండి పద్నాలుగు మొదటి కొన్ని పద్నాలుగు ముప్పై ఎనిమిది తర్వాత కాబట్టి నా సహోదరులారా ప్రవచించిరా అదే ప్రవదన వర కొరకు ఆసక్తితో అపేక్షించడానికి దేవుడు పౌలు ద్వారా మన సంగములకి తెలియపరచుకున్నా అందుకని వరముల కొరకు దేవుడు బిడ్డలు ఏం చేయాలి దేవుడి సన్నిల్ని ప్రార్థన చెయ్యాలి దేవో నీ వరములతో నన్ను నింపుమయ్యా వరములు నీకు దొరికితే ఫలం కూడా రావాలి వరములు తొమ్మిది ఫలం కూడా తొమ్మిది ఈ రెండు వరములు ఫలము మన సంఘములు కల్పించాలి సంఘం అంటే సంఘ బిడ్డల జీవితములు వరములు పొందవలసి ఉండాలి సోత్రం ఇప్పుడు చాలా మందులకి ఏమీ లేదండి వరములు అవసరం లేదు వరం కొరకు ఆ వారు ఏం చేయలేదు ప్రార్థన చెయ్యలేదు స్తోత్రం పోనండి ఇని మనం ఇక్కడికి రండి ఆ స్తోత్రం రే ఆది గాంటం రెండవ అధ్యాయంలోకి రండి ఆ రే రెండవ నది పేరు మనం నేర్చుకున్నాం ఆ చదవండి అరు స్తోత్రం అది ఎక్కడికి వెళ్తున్నారండి కూస్ అంటే కూస్ అంటే బ్లాక్ ఎంటి నమ్ముకము బ్లాక్ ఎంటి పోయిన ముఖం మీరు చూసారు అలా కాలిపోయిన ముఖము ఏ కలర్ వస్తుంది సోత్రం అలియా చెప్పలేదు గట్టిగా అంటే అది ఇప్పుడు పరిశుద్ధాలు వెళ్ళిన ఎక్కడ అంటే చుట్టి పారుతున్నారు సోత్రం ఎక్కడ బ్లాక్ కనిపించింది చోటకి పరిశుద్ధాలు దేవుడు వస్తే బ్లాక్ అన్ని ఏమవుతుంది కలర్ మారిపోతుంది కలర్ మారిపోతుంది కలర్ మారిపోతుంది స్తోత్రం నీ ముఖములు మారిపోతాయి అది పేరు లేని అవసరం లేదు పేరు లేని అవసరం లేదు ఇంకేంటండి సోత్రం ఇంకేం వదిలేసుకున్నారు పా ఏంటంటే ఇంకే కొందరు ఏం చేస్తున్నారండి పసుపు తల ముండి పాదం వరకు పసుపే పసుపేస్తే కలర్ మారడతాడు కలర్ మారదు అలాగే అయితే మోస తండ్రి తల్లి మోస అమ్మ నాన్న ఏ పని చేసిన వాడు బెటర్ ఎవరు చెప్పలేదు మోస అమ్మ నాన్న ఏం పని చేసిన వారు ఏ కోలి పని కాదు ఇట్టికలు ఏ పని చేశారు బట్టి బట్టి పని లేకపోతే ఇట్టికల పని ఇట్టిలు తయారు చేసి బట్టి చేసి అది కాలిసి ఇస్తున్నాం అంటే ఆ పని చేసిన వాడు ఎలాగంటి ఉన్నాం అలాగంటి పని చేసిన మోస అమ్మగారు 
మోసక్కి కన్నినప్పుడు ఆయన ఎలగంటి ఎంత అందం ఉందో తెలుసా ఏ పేరం లెవలి అయ్యలే కుంకుమ పువ్వు కూడా తినలే పరిశుద్ధాల మీద ఏమని నీలో వరకు వస్తుంటే నీ కలర్ మారిపోతామ్మా దేవుని ప్రేజులోడు గట్టిగా చెప్పలేదు ఆ పోసల గారి రెండవ అధ్యాయం పరిశుద్ధాల మీద దిగినప్పుడు ఏం జరిగింది చదవద్దు రెండవ అధ్యాయం పరిశుద్ధాల మీద దిగి దిగినప్పుడు భాష మారిపోయింది సూత్రం చెప్పలే పరిశుద్ధాల మీద దిగినప్పుడు అప్పుడు వరకు మాట్లాడిన భాష కాదు వేరే భాష వచ్చింది హలో పరిశుద్ధాల నీలో వస్తుంటే నీ భాష మారిపోతుంది నీ అనుకున్నారు తెలుగు నాకు తెలియదు స్పష్టంగా చెప్పడానికి తెలియదు అని అనుకున్నారు నీ భయపడకూడండి పరిశుద్ధాల శక్తి నీలోనికి వస్తే తెలుగులో నీ బాగా మాట్లాడడానికి వాయుశక్తి ఇస్తుంది ఆమె చెప్పలేదు ఇంకా నాలుగవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం పరిశుద్ధాలు వచ్చినప్పుడు గుడ్డి వాడి ఇప్పుడు ఏమైంది కుండి వాడి ఇప్పుడు ఏమైంది గందిలు వేశారు ఆత్మ వస్తాయి సోత్రం నాలుగు అధ్యాయం పరిశుద్ధాలు వచ్చినప్పుడు కూర్చున్న చోట ఏమైంది హలో షేక్ అయిపోయింది షేక్ కదలిపోయింది సోత్రం ఈ రోజు నీ ఇంటికి నీ కుటుంబంలోకి పరిశుద్ధాల మీద దేవుడు దిగితే అంధకార శక్తిని కదలుతుంది నీ కదిలితే కూర్చున్న చోట కథ కదిలిపోతుంది ఆ శక్తి ఈ రోజు సంఘ లోపలికి దిగిన గాక ఈ వాక్య పరిచయం చేసినప్పుడు కొందరి మీదకి అభిషేక శక్తి దిగిన గాక సోత్రం కలిగిన గాక ఆమె ఇంకా ఇంకా చూడండి ఇంకా నది ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు చూడండి హిద్దెక్కలు అంటావు భయంకర శబ్దం ఏమండి ఈ నది వస్తే ఏమంటుంది నది వస్తే ఏం కలుగుతుంది బియ్యం వస్తా వెళ్ళిన కూర్చను ఈ పరిశుద్ధాల నది నీలోనికి వస్తే బియ్యం బస్త వల్ల కూచను ఆత్మశక్తి వచ్చినప్పుడు అవును కదా అడిగే అడి అందరూ పెండి కోసం దినములు అందరూ కేకలు వేసి దేవునికి అన్య భాషలో మాట్లాడినప్పుడు ఈ స్వరం విని అందరు పరిగట్టి వచ్చారు సోత్రం సోత్రం చెప్పలేదు ఎవరు గట్టిగా చెప్పు చెప్పుతున్నాను అనుకున్నాను రోమాపత్రిక చూడండి రోమాపత్రిక 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 ఎనిమిది అధ్యా ఇరవై ఆరు త్వరగా అటువలే ఉచ్చరింపు సత్యము గాని హలో ఆత్మ ఏం చేస్తున్నా ఉద్ధరింప శక్తితో మూలుగుతుంది 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 నీకు ప్రార్థన చేయడానికి తెలియదు కానీ ప్రార్థన ఎలాగా చెయ్యాలని పరిశుద్ధాల దేవుడు నీలోకి వస్తే పరిశుద్ధాల మామిని ప్రార్థన చేస్తాం అందరు ఇప్పుడు ఎలాగో ఉషా ప్రార్థన మీరందరు ఎలాగ ప్రార్థన తెలుగులే మీరు తెలుగులు ప్రార్థన చేసినప్పుడు సాతాన్ అన్ని అర్థమైంది అందరు ప్రార్థన నా పాపకి మేరేజ్ అవ్వాలి జరగదు నా పాపకి మేరేజ్ అవ్వాలంటే తల్లి ప్రార్థన జరగదు ఎందుకంటే ఇది ఎవరికి తెలిసిపోయింది సాతాన్ని తెలిసిపోయిన కాబట్టి సాతాన్ని వెంటనే ఏం చేశాను మేరేజ్ రాకుండా అడ్డు పరుస్తుంది హలో నేను చెప్పిన అర్థమవుతున్నారా నీకు దేవుడితో మాట్లాడాలంటే దేవుడి భాష తెలియదు దేవుడితో మాట్లాడాలంటే దేవుడి మాట తెలియాలి స్తోత్రం అదే ప్రైజులోడు ఇప్పుడు కూడా తెలుగు ప్రార్థన చేసి ఉన్నారు దేవుడు ఎలాగ మా దీవిస్తానండి నాకు తెలియదండి మీరేం చేయాలి నీ ఇప్పుడు నీ ప్రార్థన స్టైల్ మార్చి ఆత్మల ప్రార్థన ఎప్పుడు ఆత్మ నీకేం చేస్తున్నారు ఏమండి ఇప్పుడు చదివిన వాక్యం మర్చిపోడు ఆత్మ ఏం చేసుకున్నారు ఉచ్చరింప 
ఉషా బాప్టిస్ యోగన గారి దగ్గరికి ప్రజలు బాప్టిస్ మొదలైనకి వచ్చినప్పుడు యాహన గారు ఏం చెప్పారు ఏం చెప్పిందండి ఆత్మీయుడు చూసినప్పుడు అక్కడ కూ అక్కడ నిలబడిన వాడు అందరు చూసినప్పుడు అక్కడే నిలబడిన వాడికి చూసినప్పుడు ఈ వచ్చిన వచ్చిన వాడు అందరు వంగర వంగర నడవనట్టుగా కనిపించలే చెప్పండి రేక మనకు నెట్వర్క్ వర్క్ బాగుంది ఏమైందో దేవునికి సోదరు ఇది ఇది సాతారు వినిపించడానికి ఇష్టం లేదు దాన్ని బట్టి గౌరీ నీకు అర్థమవుతున్నారా గౌరీ అర్థమైందా ఇప్పుడు వింటున్నారా వినబడుతున్నారా ఉష ఉషకి వినబడుతున్నారా అంటే ఉష అంటే స్పందించలేదు సోత్రం చాలు 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 ఎవరి గారే వచ్చిన బాప్తిస మొదలానికి వచ్చిన వాడికి చూసి ఏం చెప్పారు ఎందుకు అలాగే చెప్పారు అక్కడ వచ్చిన వాడికి అందరికీ తెలియదా అవునండి జవన్న గారికి మాత్రం వచ్చిన వాడు అందరూ సర్ప సంధానం అయింది సర్ప సంధానం అని ఎరిగి ఉన్నది బాక్యం మిగిలిన వాడికి తెలియదా అదే ఆయన అర్థం ఏంటంటే ఆత్మీయ మనిషిని చూసినప్పుడు మాత్రమే కనబడుతుంది ఈ వచ్చిన వాడందరూ ఎలాగ వచ్చింది వంగర వంగరగా నడిచి వస్తున్న వారట సరే అయితే ఆత్మీయుడు చూసిన మాత్రం అర్థం అవుతున్నాడు ఆత్మీయుడు కాక అనిల్ చూసినంటే అందరూ తన్నగా నడిచి వెళ్ళినట్టుగా కనిపి కనిపిస్తుంది సోత్రం ఏసు ప్రభు యూత గారికి చూసి ఏం చెప్పారు అది కాదు మీలో మీలోని మధ్యలో ఒక్కడు దొంగ బాకీ పదకొండు మందులకి ఎందుకు బాకీ పన్నెండు మందికి పదకొండు మందికి ఎందుకు అర్థం అవ్వలేదు ఎందరు సైలెంట్ అవుతాను నేను ఆపుతానండి మీరు స్పందించలేకపోతాయి నోరు తరువు అంటే ఈ పదకొండు వందలు పన్నెండు వందలు అక్కడ కూర్చున్నారు ఏసై ఎక్కడికి కలిపేది పదమూడు పదమూడు వందలు ఈ పదమూడు మందులు ఒక్కడి దొంగ అంటే ఏసైకి ఎలాగ తెలుసు బాకి పదకొండు మందులకి ఎందుకు తెలియలేదు ఏంటండి పరిశుద్ధ అనేది కొంచెం కరెక్టే అప్పటి వరకు శిష్యుల ఆత్మలు ఏం చేయలేదు పరిపూర్ణ ఆగలేదు పరిపూర్ణ ఆగిన తర్వాత పీతర్ గారి దగ్గరికి అనసి అనన్య సఫీర వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పారు హలో అనన్య సఫీర వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పారు పీతర్ గారు ఆ పరిశుద్ధాలు విరుద్ధంగా అవుదని చెప్పినట్టుగా చెప్పారండి అంటే ఆయన అర్థం ఏంటంటే పరిశుద్ధాలు నింపినప్పుడు వచ్చిన వ్యక్తికి నీ ఆత్మలను విభేదించడానికి ఉన్న శక్తి దొరుకుతుంది స్తోత్రం స్తోత్రం చెప్పలేదు పోనే 
అందుకని నేను చెప్పిన వంటి పరిశుద్ధాలు వస్తే సరి అయిన రీతిగా నడుస్తుంది ఎలాగ వెళ్తుంది అండి అప్పుడు వరకు వంగర వంగర నడిచిన వారి ఇప్పుడు ఎలాగ నడుస్తుంది చక్కగా నడుస్తుంది సోత్రం చెప్పలే పోనండి ఇని ఇని తర్వాత 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 నాలుగు నగది ఎప్పుడు ఆయన కింద కింద భాగం చూడు కింద భాగం చూడు మూల వాసలు ఏం చేయాలి రాయబడింది చూడండి ఫరాత్ అంటే వాకిన అర్థం అంటే ఫ్రూట్స్ ఏంటండి ఫలము గలాత్య పత్రిక చూడండి గలాత్య పత్రిక ఐదు అధ్యాయులకి రండి దొరికిందా ఐదు అధ్యాయ ఇరవై రెండు అమ్మా ఐదు అధ్యాయ ఇరవై రెండు ఎంత ఉంది తొమ్మిది కదా అని అలాగండి అంటే ఏకవచనమా బెగువచనమా ఇక్కడ రాయబడింది ఏకవచనములు రాయబడిందా బెగువచనములు రాయబడిందా ఆ సోత్రం ఆత్మ బలము అలగ కదా ఏంటి ఏయ్ కదా పిల్లాడి అంటే ఏకవచనం బేగువచనం బైబిల్ చదవడం ఏకవచనం అంటే అదే నేర్చుకోవాలి అందరి తొమ్మిది తొమ్మిది సోత్రం మామిడిక 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 మీరు తింటున్నారా కదా ఆ తిండి తింటుంటే ఎన్ని రుచి ఉంది చెప్పండి గట్టిగా చెప్పు రేక కస పొల్ల పిట్టి పిట్టి కస పొల్ల నేను మూడు మూడు దాదాపు మూడు ఉంది ఒకటి కస ఉంది రెండే ఏముంది పులిపు ఉంది మూడు స్వీట్ మీరు ఎలాగ చెప్తాను మామిడికాయ చెప్తున్నారు మామిడికాయ లోపలి మూడు రుచి ఉంది సోత్రం ఆత్మ బలములు తొమ్మిది వారి ఫలం ఉంది స్తోత్రం మొదటి ప్రేమ సంతోషము సమాధానం ఇది ఎక్కడ నుంచి దొరుకుతుంది ఈ ఫస్ట్ మూడు మూడు ఎక్కడ నుంచి దొరుకుతుంది దేవుడి నుండి ఈ తొమ్మిది వరములు మూడు భాగము విభజించి మనం నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ మూడు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాం ఇని రెండు నా దీర్ఘ సాంధము దైలత్వము రెండు మంచితనము ఏటమ్మా అది మీరు చదువుతున్న మూడే ఈ మూడు ఈ మూడు ఎక్కడ ఎక్కడ కనిపించాలి కాదు 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 బయటలు ఉన్న వరకు కనిపించాలి ఏది దేవుడు దేవుడి వసము నటించిన మూడ ప్రేమ సంతోషము అది ఎప్పుడు మనలో ఉంటే అది దేవుడు ఇచ్చినది రెండు మూడవదే రెండవది దీర్ఘ శాంతము దయాలతము మంచితనము ఇది బయట ఉన్న వారికి కనిపించాలి ఓకే ఇంకా మూడు ఒకటి సాత్యతము అది లేదు మనకు ఏంటండి ఆశా నిగ్రహం అది మనలో ఉండాలి ఆయన ఇంగ్లీష్ అన్ని రాయబడి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అది అది లేదు కంట్రోల్ లేదు కొంతకి సెల్ఫ్ ఉంటాయి కంట్రోల్ కొన్ని వాటికి సెల్ఫ్ లేదు 
కొందరు విశ్వాసులు ఇప్పుడు అలాగ ఉందండి నేనే నాకు ఇప్పుడు నడువు నొప్పి వచ్చిందండి నాకు ఇప్పుడు నడువు నడువు నొప్పి వచ్చింది దేనికి వచ్చిందని తెలుసా ఈ సెల్ఫ్ లేరు సెల్ఫ్ లేరు బండికి ఈ తొలి సెల్ఫ్ లేరు బండికి తోసి తోసి నాకు అవును ఎన్నిసార్లు తోసిన కాడ స్టార్ట్ అవరు కొందరు స్టార్ట్ అవుతారు పిన్న ఆపడు కొందరు ఉషా కొందరు స్టార్ట్ అవుతారు మళ్ళీ ఆపడు బంద్ అవదు కొందరు బంద్ అయితే ఈ చల్లి కాలం అయిందో చో కూడా కొట్టింది కూడా కానీ బండి స్టార్ట్ అవ్వదు అంటే చోకందుకు దేనికంటే ఇంకా కొంచెము వేడి చేయడానికి స్తోత్రం సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఇంద్రియ చేయము ఏంటండి తెలుగులో ఇంద్రియ ఇంద్రియ నిగ్రహము ఇంద్ర ఇంద్రియ ఎంత ఇంద్ర ఇంద్రియ ఎన్ని ఇంద్రియాలుంది నీకు నాకు మీకు నాకు ఎన్ని ఇంద్రియాలు ఉంటాయి తప్పు వేగం మనిషికి పంచేంద్రియ ఉంది ఒకటి చదువు ఎంత్ర ఏంటండి కొందరికి అది మీద జయం లేదు కొందరు ప్రా రోటి తిరిగితే ప్రార్థన చేయనట్టుగా తిరుగుతున్నది నేను చెప్పిన ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారండి కన్ను తెరుస్తున్నారా కొందరు అలాగే రోడ్లు తిరుగుతున్నది కన్ను మీద ఏం లేదు కన్ను కన్ను కొన్ని విశ్వాసులకి ఏం లేదు కన్ను కన్ను మీద ఏం లేదు సోత్రం చెప్పలేదు కన్ను దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చారు కొట్టడానికి కాదు చూడరానికి కన్ను దేనికి దేవుడు ఇచ్చారు కొట్టడానికి కాదు చూడరానికి కన్ను కొట్టడానికి గురించి ఇదే సామదల పుస్తకం చదవండి అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇది ఆయన తర్వాత సామదల పుస్తకం బైబిల్ స్టడీ చేస్తాం కన్ను కొట్టిన వాడు గురించి బైబిల్ రాయబడి కన్ను మీద ఏం చేయ ఉండాలి అదే పంజేంద్రియం ఒకటి మొదటి కన్న రెండు కొందరికి అక్కడ ఏం లేదు ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే అదే నమ్ముతుంది చవి మీద ఏం చేయి ఉండాలి గేయం మూడు మూడు నాలిక అది లేదండి సోత్రం ఒక మనిషికి ఎన్ని పళ్ళు ఉంది ముప్పై నాలుగా ఒక మనిషికి ఎన్ని పళ్ళు ఉందండి రవేక నీ పళ్ళు పని చేస్తున్నారు కదా ముప్పై రెండు ఈ ముప్పై రెండు పళ్ళు లోపల ఎవరున్నా ఈ నాలుగుకి రెండు గోడ నాలుగుకి రెండు గోడలు మొదటి గోడ ఏది ముప్పై రెండు పళ్ళు ఇంకా రెండవది 
కానీ ఇన్ని రెండు గోడలు ఉండను కానీ ఆయన బయటకు వస్తుంది మీరు అల్లేలే చెప్పొద్దండి అల్లేలుయా నేను చెప్తా కొందరే స్టార్ట్ అవుతా ఆఫరు ఎలాగ మాట్లాడుతుంది ఎన్ని కోపాలండి నాలుగకి నాలు ఇంచు ఉంది నాలుగు ఉన్న ఇంచు నాలు ఇంచు ఉన్న నాలుగా ఎనిమిది అడుగులు ఉన్న మనుషుడికి చంపస్తుంది ఎనిమిది అడుగులు నిలబడిన మనుషుడికి ఏం చేయొచ్చు అదే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి వైజాగ్ ఉన్నవాడికి నేను చంపొచ్చు ఎలాగా పోను ఎవరమ్మా వచ్చే ఎవరమ్మా మాట నా ఫ్రెండ్ 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 మాటే మాట్లాడి ఫ్రెండ్ నిన్ను దో అమ్మా బాగా వచ్చిన ఈ రోజు నువ్వు సోత్రం నీ మాట్లాడిన అన్ని రికార్డ్ రాగుతున్నది పరలోకంలో ఆదివారం అలా మెసేజ్ వింటాం వస్తే వచ్చిన వారం నుండి అది వింటాం తిన వచ్చిన వారం కదా రెండు మూడు వారం కావాలి అది విశ్వాసులు చెప్పిన ప్రతి మాట ఏం చేసిన పర్లోగలు ఏం చేస్తున్నారు ఆడికి డౌట్ డౌట్ ఉన్నారండి సోదరు మలాకీ గ్రంథము మూడు పదహారు వెంటనే చదవండి మలాకీ అక్కడ మతాయి సువార్థ దగ్గరే కర్ర పట్టుకుని రా ఏంటండి అర్థమైందా ఒకరితో ఒకరితో మాట్లాడినది పోడి కూడి మాట్లాడినది ఎవరు వినలేదు అనుకున్నారా అవునా రేక పోని కొన్ని మాట్లాడింది ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చిన నంబర్ అన్నిటి కట్ చేయండి లేకపోతే నంబర్ నిన్ను ఏం చేశాను నేను అంత చెప్పి ముగుస్తున్నారు సోత్రం 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 హలో బాయ్ చెప్పుతున్నారు నీ మాట వలన నీ మాట వలన నీ చిక్కిలి పడిపోతుంది ఇదే సామదల పుస్తకం ఉందా అని అవునా సామదల పుస్తకం అలాగండి మాట ఉందా ఆరా అధ్యాయం కదా ఆరా అధ్యాయం కదా చదవు ఈ పిల్లలతో ఏంటి ఆరా అధ్యాయ రెండో వాక్యం నీ నోటి మాట వలన చిక్కండి చిక్కన్ చిక్కన్ కాదు చిక్కు చిక్కు ఏమండి ఆయన అర్థం చెప్పండి నాకు నాకు అంటే తెలుగు బాగా తెలియదు మీకు తెలిసిన వాడు కొడుకు చదవండి ఆరా మధ్యాహ్నం సామదుల పుస్తకం ఆరు రెండు వాక్యం చదవండి పడి ఉన్నాం ఏటవుతుంది ఇంగ్లీష్ లేవండి ఎవరు చెప్పలేదండి మీరు అందరు సైలెంట్ గా కూర్చొని నాకు భయం వస్తున్నారు ఇందిరాగాంధీ చెప్పిన చెప్పండి ఎక్కువ మాట్లాడండి తక్కువ మాట్లాడండి ఇందిరాగాంధీ చెప్పిన చెప్పండి ఇందిరాగాంధీ ఎవరు ఇందిరాగాంధీ 
ఇందిరాగాంధీ చెప్పింది ఏంటంటే తక్కువ మాటలు ఎక్కువ పని చెయ్యి మనం ఉల్ట ఎక్కువ మాట్లాడదా తక్కువ పని సోదరం చెప్పలే అందుకని నాలుగు ఏం చేయాలి మీ రోగం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళితే డాక్టర్ ఏం చేసి చెప్తాను వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే జ్వరమా ఏదో వస్తే డాక్టర్ దగ్గర వెళితే డాక్టర్ ఏ వెంటనే ఏమో అడుగుతుంది కన్ను చూపిస్తాను రెండవది ఏం చూపిస్తాను ఉషా ఎందుకండి ఆడవాళ్ళ ఆయుధం నాలుగా మగవాళ్ళ ఆయుధ కన్ని సోదరం చెప్పరు ఆడవాడు కన్ని మనకంటే కన్ను కన్ను కాదండి మనకి మనం చూడాలంటే వెనక్కి చూడాలి మగవాడే వెనకల కూర్చున్న వాడికి చూడాలంటే వెనక్కి చూడాలి మగవాడికి అక్కర్లేదు ఇక్కడ కూర్చున్న వెనకలు అన్ని జరుగుతుంది అని అన్ని తెలియదు ఆడవాడికి మగవాడు ఏది వెనక్కి ఏం జరుగుతుందంటే మెడ తిప్పి చూడాలి ఆడవాళ్ళకి మా మెడ తిప్పడానికి అక్కర్లేదు ఇలాగ చూసిన నాన్న మాట ముగిసిన సమయం అయిపోయిందండి సోదర పంచేంద్రే చెప్తున్నా ఒకటి కన్ను రెండు చెవి మూడు నాలుగు మూడు మంచి వాసన వస్తున్నారు కూర మంచి వాసన వస్తున్నారు ఎక్కడ ఏంటి కూర అది ముక్కు మీద ఏం లేదు నీందర లేదు దాని మీద జయం లేదు కండి మీద జయం లేదు నాలుగు మీద జయం లేదు చెవి మీద జయం లేదు ఇంకేమి చర్మం ఇదే పంచేంద్రి అందుకని పౌలు గారు చెప్పారండి ఈ పంచేంద్ర మీద మీరేం చేయాలి స్వయం నియంత్రణ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ తన తానేం చేయాలి అందుకని మీరు వచ్చే ఐదారు ఐదారు ఇది ఎన్ని చెప్పిన కానీ ఈడి చెప్తే ఆడ ఒక్క ఒప్పుడు మెల్లమెల్లి ఆడకి ఏం చేయాలి ఇంద్రం యొక్క గుర్రము వలనే అండి ఇంద్రం యొక్క అండి ఇంద్రియము ఒక్క ఇంద్రియము ఒక్క గుర్రము ఆ గుర్రము ఎలాగ సాధీన పరిచయం చెప్పండి అది ముప్పై రెండ కీర్తనములు కళ్ళము అది వలన ఆయన సాధీన పరిచయం లేకపోతే అది కళ్ళము లేకపోతే ఏమవుతుంది నిన్నేం తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది హలో ఇది నీ గుర్రములకి నీ సాధీన పరచలేకపోతే నేను చెప్పిన నీకు అర్థమైందా లేదా నాకు తెలియదండి మన దేవుడు పెట్టిన జీవితం అంటే ఒక గుర్రములము ఆ గుర్రము సాధీన పరచలేకపోతే నిన్ను తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది అందుకని నా మాట ముగించిన ఆడపిల్లలు గోడిగుట్ట గోడిగుట్ట అండి ఆడపిల్లలు ఏమండి ఆడపిల్లలు ఎలాగండి వాడండి గోడి గొట్టి కింద పోతే ఏమవుతుంది గోడి గొడ్డలు కింద పడిపోతే ఏమవుతుంది ఉషా హలో అందుకని ఉన్న గుడ్డున అన్ని బాగా చూసుకో ఈ గుడ్లు తినడానికి వెనకల మనసున ఉంది చూసుకొని తిరగలేకపోతే పోతుందమ్మా జీవితం మళ్ళీ దొరకదే దొరకదు 
ఇది అజిత్ చెప్పండి నాన్న చెప్పవచ్చు నాకు అని వయసును పొద్దున ఆయన కాబట్టి చెప్పచ్చు సోతలు చెప్పండి గట్టిగా శ్రీధర బయటికి సోతలు చెప్పలేదు గట్టిగా చదవతలు రావాలి అందుకని అందుకని లవ్ లవ్ మ్యారేజ్ చేయదు మ్యారేజ్ ఇస్ ఎ లవ్ మ్యారేజ్ తర్వాత ఏం చేయాలి ప్రేమించాలి కొందరి అందరు ఇప్పుడే అంటే ఉల్టాయండి అందరు ఉల్టా ఉల్టా అంటే అర్థమైందా మొదటి ప్రేమ తర్వాత తర్వాత మ్యారేజ్ బైబిడ ఏం చెప్తున్నారు మొదటి మొదటి మ్యారేజ్ తర్వాత ప్రేమ సోత్రం చెప్పలేదు అందుకే నేను చెప్పిన మాట అంటే ఈ నీ నీ పంచేంద్రం మీద నీకేం ఉండాలి ఏమి ఉండాలి స్తోత్ర కడు మూసుకోండి ప్రార్థన చేస్తున్న ఏదో తోటలు తడిపించిన నాలుగు నది విషయం గురించి నేను చెప్పారండి స్తోత్రం అందుకని ఈ దినంలో పరిశుద్ధాలము దేవుడి మనలోనికి దిగితే ఈ తోటల తోటము దేవుని సంఘ లోపలికి పరిశుద్ధాలు దేవుడు దిగితే మన జీవితం మొత్తం మారిపోతుంది సమర్పణ చేసిన పరిశుద్ధమైన తండ్రి నీకు వదనాలు మంచి వర్తనం వచ్చిన సోత్రం మంచి బయ క్లాస్ వచ్చిన సోత్రం మమ్మల్ని దీవించిన సోత్రం దేవా ఈ తోట విషయం గురించి నేర్చుకోవడానికి దేవుడు సాగించిన సోత్రం మమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రవించండి విడుదల ఇచ్చండి ప్రతి బిడ్డలకి దీవించి ఆశ్రవించి బలపరిచిన సోత్రం ఏసు నామములో అడిగి పెడుకున్నారు తండ్రి ఆమె